Sí, vamos a hablar de esto, de la reforma laboral, del aumento de la pobreza, de la recesión económica. Exactamente, y para eso hemos convocado a un economista muy especial que le agradecemos, por supuesto, que haya venido. Así es, y que viene en el marco de los 40 años del Círculo Sindical de la Prensa, del CISPREN. Estamos hablando del economista Claudio Lozano. ¿Cómo estás, Claudio? Buen día. Buen día. Tal, ¿Cómo les va? Muchas gracias, muchas gracias por venir. No, faltaba más. No sé por qué es muy especial, pero bueno. Eh, economista muy especial. Bueno, estuve leyendo más o menos la mirada acerca de, de, de las cuestiones económicas que Un economista que tiene. heterodoxo. Claro, ah, diferente al resto, digamos. Sí, es, Entonces buena. es especial, lo hace especial. Es cierto, es cierto. Una mirada alternativa. Hay una, una invasión de ortodoxia en la, en la profesión de la economía. Sí, claro, claro. Estuve viendo varios, varios artículos y varias, varias notas que le han hecho y tiene una mirada diferente, especial. Respecto a... Vamos por esto que acabamos de compartir, ¿no? La reforma laboral que fue reglamentada ayer por el Gobierno Nacional, eh, que tiene ciertos aspectos de flexibilización, como la ampliación del periodo de prueba, la indemnización en un modelo de, similar al de la UOCRA, el tema de los despidos. Eh, ¿Cómo lo ves vos, Claudio, al tema? Bueno, primero eh, sacar una fantasía que escuchaba, que planteaba el, el representante de la Unión Industrial de Córdoba, respecto a que con esto estamos eh, facilitando la creación de empleo. Bueno, eso eso me dijo, este... yo, a mí me tocó hacerle la nota, y eso me dijo, el empleo, cuando yo le planteé estas cosas, de ahora en más, el empleo privado va a crecer. Claro, claro. Creo que hay una experiencia histórica en la Argentina, esa argumentación es la argumentación que se esgrimió en los 90, eh, y la verdad es que eh, el proceso de flexibilización laboral que se hizo también en ese momento... Lo único que produjo es eh, el mantenimiento y la expansión del empleo irregular, informal, eh, y en ningún caso eh, el aumento del empleo formal. En realidad, eh, la experiencia comparada en todos los países es que el empleo y su creación depende del nivel de actividad económica. Si la actividad económica no crece, la capacidad de generación de empleo este, tampoco. Eh, por lo tanto, el debate de la Argentina sobre la generación de empleo es el debate sobre la recesión en la que nos encontramos. No es el debate de eh, cómo desprotegemos al trabajador reduciendo los niveles de protección que la legislación laboral le generaba. Esa es la primera la primer confusión eh, que me parece importante. Después, bueno, este, digamos, resulta es, es extraño decir vamos a eh, mejorar el empleo en blanco cuando lo que se hace es eh, digamos, eliminar todo el sistema de, de multas este, sobre, eh, o de penalización sobre el empleo irregular. Este, acá lo que se hace es eximir a todas las empresas de eh, las multas existentes por no haber registrado adecuadamente a los trabajadores y tras cartón Después de eso, lo que se hace es extenderle la posibilidad del periodo de prueba, que también es una situación irregular para el trabajador. Y en tercer lugar, abrir la puerta al fondo de cese sobre un planteo muy complejo, que es el tema de decir, eh, el trabajador individualmente, al momento de integrarse a la empresa, va a poder elegir si quiere estar en el marco del fondo de cese o en el sistema de indemnización existente. Sí. Este, es evidente que un trabajador cuando está buscando el empleo no está en la misma situación que el patrón, en tanto en cuanto está en una situación de absoluta debilidad. Sí, este, a mí me vas a acordar cuando... Me... Entonces tengo, voy a elegir que en realidad eh, me incorporo al fondo de SS, con lo cual además se abre también la cuestión de que a partir de ahí se abre un, un negocio financiero donde van a aportar los trabajadores para Pero se que... dice que son las nuevas AFJP que se vienen, ¿no? Exactamente, entonces digo, acá hay mayor impunidad porque los empresarios van a poder tener empleo irregular sin la existencia de multas, hay desprotección del trabajador. Totalmente. Este, totalmente. Y, este, digamos, por otro lado, no es esperable a partir de esto ningún tipo de efecto positivo en términos de creación de empleo. La creación de empleo se discute eh, discutiendo la actividad económica y en ese sentido tenemos una política que ha venido profundizando la caída de la actividad económica en estos últimos nueve meses con el impacto que ustedes acaban de presentar, Los que datos. es el aumento de la pobreza y sobre todo del hambre. El tema de la indigencia, ¿no? Claro. Sí, Yo recuerdo verdad. las campañas de la CTA, de la cual vos formas parte, junto con Víctor de Llenaro, históricos dirigentes de la CTA, la Central de Trabajadores Argentinos, eh, las campañas contra el hambre 
de allá por 2000, 2001, 2002, que después Dualde sacó el plan jefes y jefas. Hoy de vuelta estamos padeciendo casi el 20% de los argentinos, dos de cada diez, hambre en nuestro país. Claro, es gravísimo. Este, lo primero, vos, vos mencionaste una palabra cuando presentaste el tema, que hablaste de salto. Y esto es lo que hay que entender. En realidad... La intervención de el, la política económica puesta en marcha por el gobierno de Viley, lo que ha producido es un, un, un nuevo escalón a, arriba respecto al que estábamos. Nosotros luego de la pandemia pasamos a un escalón que es el 40% de la población en situación de pobreza, que la experiencia del Frente de Todos no pudo modificar. Sí. Luego de la política aplicada por Viley, hoy estamos arriba del 50%. Pero si uno observa, la indigencia que estaba en torno al 8 o el 9, creció, también. creció al 18. 18. O sea, en realidad la, hay un proceso de, empobre, de pauperización de la sociedad, pero empobrecimiento de los pobres. Uno tiene 6.200.000 pobres más que los que había y tiene 4.200.000 hambrientos dentro de esos 6.200.000. Pero lo vimos a diario. 70% de los pibes menores de 18 años en situación de pobreza y 30% en situación de indigencia. Hay 2 millones de pibes más en situación de pobreza, pero esos 2 millones son indigentes, pasando sí, hambre. Claro. O sea, empobrecimiento de los pobres, no solo pauperización de la sociedad, sino mayor empobrecimiento de quienes están sometidos en esa situación. Y en, en ese marco que, que usted está describiendo, ¿no? y sobre todo con esta nueva ley de, de reforma laboral, y a mí me tocaba hacerle esta pregunta a quien es el representante de la Unión Industrial, que lo veía con buenos augurios, por supuesto, porque es la mirada del sector empresarial. Pero ¿cómo usted ve a un plazo del de año que viene, digamos, el mercado laboral? O sea, aquellos que se quieren insertar en el mercado laboral, que están buscando trabajo, o quizá quienes no tienen tan corta edad y quienes han quedado desplazados del mercado laboral porque han sufrido despidos este año que ha sido bastante álgido. Mirá, eh, lo que uno puede prever es un mercado laboral donde los niveles de precarización y de informalidad se mantengan o incrementen. La única manera que esto cambiaría es si hubiera un cambio en la política económica que indujera una recomposición de la actividad, pero todas las tendencias de la política que está puesta en marcha eliminan la posibilidad de la recomposición del mercado interno y el desarrollo productivo industrial. Bueno, lo que está diciendo es que la recesión se va a profundizar. La recesión, es, en realidad lo que, lo que entramos es una fase de estancamiento que además puede profundizarse en función de algunas incertidumbres que hay acá. Porque acá, hay eh, por un lado, hay una orientación de la política económica que de, desde el vamos, digamos, transformó la recesión en el ancla principal para que se desacelere la suba de los precios. Nosotros no tenemos una tasa de inflación del 4 eh, por razones virtuosas. Claro. Tenemos una tasa de inflación del 4 porque la recesión obliga a esa desaceleración en la suba de los precios. Digo, si uno se va a la pandemia, la claro. tasa de inflación fue del 36% anual. Este, bueno, pero digo... En no, el 2020. En el 2020. Ahora, esto no era porque había una situación virtuosa, estaba paralizada la actividad económica. En el proceso de profundización de la recesión, uno llega a una inflación del 4, que es una barbaridad, porque una inflación del 4, cuando la actividad económica está postrada, es una inflación de prácticamente el 60% en términos anuales, es una locura. Este, entonces digo, en este sentido... Eh, la, lo único que puede alterar positivamente este, la, la posibilidad del mercado laboral es, este, digamos, una estrategia diferente en materia de política económica. Que, en realidad, esta política lo que tiene es una orientación en donde lo que prima es una eh, un, dinamizar las actividades de carácter extractivo. Eh, digamos, en realidad es una orientación de carácter primario, dominantemente, todo cuando uno mira el régimen de incentivos para las grandes inversiones, el foco está puesto allí. Bueno, mi ley este... siempre habla del semáforo, ¿no? Y dentro de la recesión brutal, paralización de la actividad económica, hay algunos sectores que sí han mejorado su situación. Una cosa es el campo, obviamente si lo comparás con la sequía del año pasado ha mejorado su situación, bueno, casualmente es otra eso. cosa es la minería y los hidrocarburos. Si uno mira el primer semestre del 2024, vos tenés una caída de la actividad, una caída del producto del 3,4%, tenés una 
un, una caída de la industria del 17%, uh -huh. una caída de la construcción de un 24%, este, y tenés un incremento del sector agro, agropecuario comparado con la sequía del 80%, un incremento de la minería del 6% y un incremento de la pesca de más o menos sí. el 40%. Claramente lo que prima es este, el, el mayor dinamismo del sector extractivo e incluso vos tenés caída del consumo, caída de la inversión y lo único que tiene cierto dinamismo es el sector exportador este, de la economía. Así que en este sentido... Eh, es una orientación que deja fuera lo que es eh, lo que tracciona el conjunto de la actividad económica, que es el mercado interno de la Argentina. Claro. La política de Milley fue, derrumbó los ingresos con el salto cambiario, cayeron los ingresos, se cae el mercado interno, cae la producción y, consecuentemente, comienza el tema del empleo. El dato central, tuvimos pobreza al 52% por el derrumbe central de los ingresos. Ahora, lo que empieza a pasar a partir del segundo trimestre es el tema del aumento del desempleo. Hay 406 mil desocupados más, estos son los datos de eh, la semana pasada del INDEC. Hay 406 mil desocupados más que los que había a finales del año pasado. Hay 300 mil puestos de trabajo destruidos, de los cuales 245 mil, es decir, el 75% de los puestos de trabajo que se destruyeron son puestos de trabajo formales. Es, es, es absurdo escuchar que te digan que porque vamos al fondo de cese, nos vamos a aparecer a la construcción, vamos a formalizar la relación laboral. El sector de la construcción es el sector con mayor nivel de informalidad dentro del proceso productivo de la Argentina. Vamos a abrir un segundito el WhatsApp pero ver, para leer algunos entender? mensajes al 351-564-4048. Cortito leemos algunos mensajes que nos están escribiendo a través del WhatsApp al 351 564 4048, el whatsappero de Crónica Matinal. Nos escribe Gladys, dice, hola, la reforma laboral a los trabajadores no lo beneficiará. Artículo 14, 14 bis de la Constitución, letra muerta. Gladys dice, de Barrio Urquiza, esta desregularización es solo pensando para los empresarios. Eh, Daniel Casa dice, va a haber más empleados pobres y vamos a estar más desprotegidos. Diego de Cofico dice algo totalmente lo contrario, dice, hola, díganle a Claudio que 70 años de zurdo peronismo no trajeron hasta acá. Que esa es también la narrativa del gobierno, ¿no? Esto es decir, 100 años de, de peronismo, 100 años de populismo, que nos trajeron hasta acá. ¿Qué se, para terminar, ¿qué se le puede decir a ellos? ¿Qué mirada tenés? Yo entiendo que 100 años no, son, no es una línea histórica lineal. No, no yo creo que, no sé, se, se dicen muchas tonterías, ¿no? Si este, eh, uno toma, digamos, eh, desde mediados de la década del 70 para acá, Estamos hablando de eh, prácticamente 50 años donde lo que ha primado han sido las políticas que han tenido cuatro características. Apertura comercial y financiera de la Argentina, apertura comercial que destruyó el sector productivo industrial, apertura financiera que promovió niveles de endeudamiento brutales como los que tenemos, procesos de desregulación sí. este, general del proceso económico, retiro del Estado de funciones esenciales y privatizaciones concentración, digo, por ahí en esos 70 años se está incorporando, por ejemplo, a Menem. Claro. Este, y Menem, digamos, por más que fue parte de la experiencia del Partido Justicialista, lo que promovió fue un proceso de profundización de la misma orientación que está llevando adelante hoy mi ley. Ya le impulsaba digamos, eh, Martínez de Oz. Y que ya, Martínez de Oz, este, no, después o sea, Menem, después, ha este, muchos, eh, procesos, después procesos Macri y ahora mi ley. O sea que en realidad... Esa mirada de los 70 años es una mirada un poco limitada. Pero hay que agregar que acá no hay solo perdedores en este escenario. ¿no? Porque cuando uno mira las principales empresas que cotizan en bolsa, en el marco de este 52% de pobreza, el incremento de las rentabilidades respecto al mismo periodo del año anterior es del 490%. Si Bien. uno toma la leche que hoy se consume menos en la Argentina y ve la rentabilidad... Este, que tiene un grupo empresario muy vinculado a esto como Mastelone, son rentabilidades del orden del 3.000%. Claudio, Muchas siempre es muy interesante escucharte.